¿Qué tal amigos de Enfermería y Salud TV? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy voy a estar tocando la respiración artificial manual. Estas son respiraciones a la cual se recurría e incluso en muchos lugares todavía a nivel mundial se utiliza. Ustedes pueden ver videos, les recomiendo. Yo también tengo videos acerca de eso, donde a nivel mundial, repito, aún se sigue utilizando. Si bien es cierto, en las guías actuales ya no aparecen, pero todavía en la práctica sigue siendo de mucha utilidad. Estas respiraciones artificiales manuales se utilizaba cuando nosotros teníamos en nuestro paciente demasiadas, demasiadas lesiones a nivel facial fracturas en los huesos faciales o también había fractura de mandíbula entonces vamos a hacer vamos a estudiar estos métodos de respiración artificial manual vamos a comenzar con el primero que es el método de Schaffer más conocido como el método de Edward Schaffer esto eh, se realizó recién en 1903 por el médico Edward Schaffer era un médico. Esto básicamente eh, lo que hace es tender a una persona en decúbito ventral, como podemos ver aquí, con un brazo debajo de la cara de nuestro paciente, colocar ladeada la carita del paciente y lo que se busca es por detrás a la altura donde estaría el diafragma, el músculo de la respiración, hacer compresiones. ¿Correcto? Hacer compresiones. Se hace una compresión y se suelta. Se hace una compresión y se suelta. Como podemos ver aquí en la parte superior, se hace una compresión y se suelta. Se hace una compresión y se suelta. Lo que se buscaba aquí es que con la compresión uno buscaba hacer salir el aire, o sea, hacer que el paciente expire y al soltarlo, el paciente nuevamente se llenaría de aire o ingresaría aire en los pulmones y sucedería la inspiración. Este procedimiento, este procedimiento tendría que hacerse de 12 a 15 veces por minuto. Ahora, vamos a hablar del método, uno de los métodos más conocidos, que es el método de Holger Nielsen, donde nuestro paciente también estaba en decúbito ventral o en decúbito prono, pero nosotros ya no íbamos detrás de él, detrás de su cabeza, sino íbamos frente a su cabeza, ¿correcto? Como vemos aquí en la imagen, uno separaba las manos, ponía los dedos a la altura de los homóplatos, con los dedos pulgares tocándose y hacía compresión. Cuando hacía una compresión estaba haciendo la expiración y uno después para que el paciente inspire ayudaba sujetando al paciente desde la altura de los codos alando al paciente hacia arriba. Aproximadamente lo tenía que elevar unos 15 a 20 centímetros y este proceso debería durar tanto la compresión como la sujeción de los brazos alzándolo hacia arriba, tenía que durar aproximadamente de 5 a 6 segundos. Esta maniobra se debería repetir de 10 a 12 veces por minuto. Después tenemos también el método de Holger Nielsen, aplicado a lo que es niños mayores de 2 años. La forma era que al niño simplemente que estaba en decúbito ventral o decúbito prono, nosotros lo levantábamos con ambas manos, ¿correcto? desde la parte anterior del tórax, desde sus pechos básicamente y hacíamos ligera compresión con los dedos de forma muy suave, básicamente solamente con los pulgares este procedimiento duraba de 3 a 4 segundos y se tenía que repetir de 15 a 20 veces por minuto tengo un video práctico que les voy a dejar en la descripción del video de lo que les estoy mencionando hasta ahora después salió un método combinado de Schaffer y Nielsen, o sea de Edward Schaffer y de Holger Nielsen, que consistía en tener nuevamente a nuestro paciente en decúbito ventral y lo que se hacía es para que el paciente inspire elevar como el método Nielsen como podemos ver aquí y en la expiración se utilizaba el método de Schaffer donde uno comprimía 
por la parte posterior a la altura del diafragma. Después tenemos el método de Emerson, de John Hayden o Hayden Evers Emerson, de 1948, que consistía en elevar la cadera de nuestro paciente, buscando básicamente con esto que el paciente pueda inspirar y si era un paciente ahogado, que normalmente a partir del de ahogamiento es que nació estas maniobras de respiración artificial manual, era que con esto lográbamos que hasta por gravedad el paciente lograra botar el agua. Tenemos el método combinado de Schaffer y Emerson, en el cual se hace el procedimiento de Emerson al inicio, que es elevar la cadera del paciente, y después se hace la compresión, como vemos en la parte posterior, a la altura del tórax. Después tenemos el método de Sylvester, que fue muy utilizado y muy reconocido, en el cual nosotros ya no teníamos al paciente en decúbito ventral, sino teníamos al paciente en decúbito supino o en decúbito dorsal. Nosotros colocábamos ropa o algo que pueda hacer que esté debajo de la espalda y de esa manera hacer que el cuello quede en hiperextensión y nosotros presionábamos con las propias manos del paciente el tórax de este con el cual buscábamos que el paciente exhale y para que el paciente inhale lo que hacíamos es abrir o alar hacia atrás los brazos del paciente recordemos que cuando uno eleva los brazos hacia arriba lo que consigue es ensanchar el tórax entonces este procedimiento se hacía básicamente la expiración al presionar hacíamos que el aire salga y al levantar hacíamos que el aire ingrese este procedimiento tanto la compresión como jalar al paciente debería durar entre 5 a 6 segundos y se repetía de 10 a 12 veces por minuto. Método de la borde. El método de la borde básicamente era la tracción rítmica de la lengua en el cual nosotros podríamos hacerlo con un pañuelo o con una pinza. Con un pañuelo era que con el pañuelo nosotros deberíamos cubrir nuestra mano, como vemos aquí en la imagen, y alar lo más posible, o jalar lo más posible, la lengua del paciente y después devolverla a su lugar durante dos segundos y seguir, jalar y regresarla, jalar y regresar. Recuerden que esto, que pareciera de pronto una locura, sí tiene su ciencia. Nosotros sabemos que cuando un paciente está inconsciente, la lengua cae hacia atrás, haciendo que se obstruyan las vías respiratorias. Por eso es que nosotros hasta en la actualidad se sigue haciendo la maniobra de frente mentón, que es para abrir las vías respiratorias. Entonces esto, si nosotros lo vemos desde ese punto, no es tan descabellado. La tracción rítmica de la lengua con pinza era básicamente lo mismo, que nosotros teníamos que alar o sacar la lengua, ya no con la mano, sino con una pinza, y hacerla llegar en lo posible hasta el mentón. De nuevo, soltarla para dejarla o para introducirla dentro de la boca para repetir lo mismo. ¿Correcto? Este procedimiento debería hacerse 15 veces por minuto. De tal manera que el procedimiento tanto para sacar y regresar la lengua a su sitio era 2 segundos para sacar la lengua y 2 segundos para regresarla. Tenemos también el método de If. El doctor Frank If durante la segunda guerra mundial hizo popular este método que su primer paciente en lo que, en lo que lo probó fue su mismo hijo. Correcto, miren aquí, nosotros podemos ver que este método consistía en poner un caballete o en este caso un fulcro de rocas, como pueden ver aquí, y colocar a nuestro paciente amarrado a una tabla plana. De esa manera se amarraba en la parte superior a la altura de las muñecas y en la parte inferior a la altura de los tobillos y cuando nosotros hacíamos descender al paciente había pues una compresión del músculo diafragma haciendo que el aire salga y cuando se elevaba al el paciente hacia arriba se creía que estábamos haciéndolo inhalar este método claro es el más difícil de todos porque como nosotros veremos se necesitan o se requieren materiales para poder hacer 
este procedimiento. También hay un método modificado para niños y en bebés mayores de un año, que es por ejemplo de forma manual sin necesidad de ningún aparato, nosotros hacer caer boca abajo al niño, sosteniéndolo claro está, y así estamos haciendo que el aire salga y nuevamente cargar al niño boca arriba para que el paciente inhale. El método de Howard, de Benjamin Howard, de 1871, consistía en tener a nuestro paciente nuevamente en decúbito supino, con ropa debajo de la espalda para el mismo principio hacer que el cuello quede hiperextendido y presionar nosotros debajo de las costillas a la altura del diafragma para hacer salir el aire o hacer que el paciente exhale y después soltarlo para que el paciente inhale. Esto se debería hacer de 12 a 15 veces por minuto. Después tenemos el método de Pacini, es un método muy utilizado, eh, no sé actualmente si sigue utilizando, pero fue descubierto en Italia y en Francia. Es más, ahí fue donde se utilizó por muchos años y fue un método ampliamente utilizado y recomendado. Este método consistía... Nuevamente este método consiste en colocar a nuestro paciente en decúbito supino con ropa debajo de la espalda para hacer el mismo propósito de siempre de hacer que el cuello quede en hiperextensión y le quede la vía respiratoria abierta en el cual nosotros vemos que necesitábamos de dos personas. La persona número uno lo que hacía es sujetaba los pies del paciente y la persona número dos en el primer tiempo lo que hacía era sujetar a la altura de los hombros del paciente y alarlo hacia atrás. En el segundo tiempo el, la persona número uno mantenía la sujeción de los miembros inferiores y la persona número dos ahora juntaba los brazos pero sujetando desde la altura casi del codo para hacer nuevamente que el paciente expulse el aire, o sea que el paciente expire. Tenemos el método combinado de Howard Pacini, en el cual tenemos también dos personas. La persona número uno hacía la presión de Howard, que nosotros podemos ver aquí, que es debajo de las costillas a la altura del de diafragma, y hacía la compresión hacia adelante. La persona número 2 lo que hacía es sujetaba los hombros del paciente de tal manera que cuando la persona número 1 hacía la presión, pues el paciente no se mueva de su sitio. Porque recuerden, si alguien hace compresión hacia adelante es muy probable que el paciente se mueva, haciendo no tan efectiva esta maniobra. En el segundo tiempo veíamos que la persona número 1 sujetaba al paciente y la persona número 2 lo que hacía es sujetaba por debajo de los hombros del paciente y alaba al paciente hacia atrás. Entonces en el primer tiempo teníamos la expiración y en el segundo tiempo teníamos la inspiración. El método de Marshall Hall de 1855 fue muy utilizado por la marina inglesa. En este método se requerían de más auxiliadores, para ser precisos de mínimo tres auxiliadores, si eran cuatro era mucho mejor. Lo que se hacía es sobre ropa, sobre un buen bulto de ropa, nosotros acostábamos al paciente en decúbito ventral, como podemos ver en la imagen. Después, de forma muy rápida, se tenía que colocar al paciente en decúbito lateral. Entonces el método básicamente era el siguiente, cuando el paciente estaba en decúbito prono o decúbito ventral se hacía una presión en el tórax muy fuerte, equivalente básicamente al peso del paciente, una presión muy fuerte, haciendo que el paciente expire o expulse el aire que tenía. Después al girar rápidamente al paciente se hacía que esta presión se elimine y de esa manera el paciente inhalaba. 
Aquí algunos aspectos importantes que yo coloqué es que el objetivo de la respiración artificial es aumentar rítmicamente la capacidad de la caja torácica y mantener libre las vías respiratorias. Claro, nosotros al hacer que el paciente ensanche, haciendo que el paciente abra los brazos o estirándolo, estábamos ensanchando la caja torácica de esa manera, se aumenta la capacidad torácica y el paciente puede recibir el aire. Y manteniendo libre las vías respiratorias. Recuerden que en muchas de las posiciones se colocaba ropa debajo con el objetivo de que el cuello quede en hiperextensión, haciendo que la lengua no obstruya las vías respiratorias. Estas ventilaciones se realizan durante dos minutos y luego se debe reevaluar a la víctima. Si la víctima respira por sí misma y tiene pulso, se debe detener la respiración artificial y ponerla en posición lateral de seguridad. Esto evitará que el paciente se asfixie en caso de que vomite. Luego se debe proteger al paciente con mantas y fixar enérgicamente los miembros inferiores por debajo de la manta sin destaparlo. Se debe trasladar la víctima a una cama caliente, cubrirla con frazadas calientes, podemos utilizar también bolsas de agua caliente, colocarlos en el estómago, en las axilas, en los pies, esto en caso que el problema del de paro respiratorio haya sido por ahogamiento. Si la víctima puede beber, se le puede dar eh, líquidos calientes. También debemos saber que estos no son los únicos métodos manuales de respiración artificial. Existen muchos, como el de Schulze en 1871, el de Roeder de 1874, el de Francis de 1866, el de Archer de 1908, el de Greenwood de 1921, el de Seaborn de 1924, el de Schuking de 1877, el de Schuller, a mí me confundía el Schulze, que vemos que es diferente, o el de Schuller de 1879, y este que lo he buscado, pero realmente no encuentro una descripción, eh, en realidad no he encontrado descripción de esto, solo he encontrado que existen estos métodos, no he encontrado descripción de estos métodos que vemos aquí. Y este último método de George Meyer y Loewi de 1908. Espero de verdad esta información te haya ayudado muchísimo, como de verdad me ayudó a mí bastante estudiar esto. Si el video ha sido de tu agrado, ya sabes, apóyalo con un like y apóyalme con tu suscripción que me ayudaría muchísimo. Cuídense mucho. Chau, chau.